हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 377 ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक एनडीए यूपीएससी का वेल एंड प्रीलिम्स हो या फिर मेंस मेंस के पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिच सेज दैट बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल सेक्शंस जिसमें ये रिटर्न में भी आ सकता है मेंस में मैं काफी सारी लाइंस आपको इसमें बताऊंगा जो एग्जैक्ट लाइंस आप कोट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एज इट इज इंपॉर्टेंट है ठीक है तो विल गो ना स्टार्ट विद द सेक्शन 377 जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया काफी चर्चा में है हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं हम पढ़ेंगे दैट वॉट इज सेक्शन थ्री सेवेंटी सेक्शन जो है वो एक्चुअली है क्या अभी इस पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इस सेक्शन पर वो सेक्शन पर वर्डिक्ट क्या है तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या ये होमोसेक्सुअलिटी पर जो सेक्शन बेस्ड है मैं आपको इसमें बताऊंगा कि 377 जो सेक्शन है वो एक्चुअली है क्या तो ये जो सेक्शन होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में आज के बाद से होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो चुकी है और लास्ट हम ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पढ़ने वाले हैं एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ऑब्जर्वेशन और जजमेंट क्या रहा है जजेस की कमिटी जो बैठी थी उनने क्या बोला है ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर सो सेक्शन 377 के बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन 377 क्या कहता है सेक्शन 377 बेसिकली लीगलाइज हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था यह बात है एटीन की ब्रिटिश ने जितनी भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज होती थी उन सब पर बैन लगा दिया था उसे एक क्रिमिनल एक्ट समझा था तो वही सेक्शन 377 कह रहा है कभी आए तो आप एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखिएगा 377 ऑफ आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड बैक टू 1861 इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ क्रिमिनलाइजेस सेक्शुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द नेचर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बोले तो कि जो एक नेचुरल चीज है दिस इज समथिंग अगेंस्ट द नेचर उनको ऐसा लगता था 1861 की बात करें आज से डेढ़ सौ साल पहले की उनको ऐसा लगता था भाई दिस इज समथिंग अगेंस्ट द नेचर नेचर क्या कहता है दैट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कैन टेक प्लेस बिटवीन मेन एंड वुमेन ओनली मतलब मेल और फीमेल के बीच में ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है बट अकॉर्डिंग टू 1861 ब्रिटिश लॉ के अंडर इसको होमोसेक्सुअलिटी को तो एक अपराध समझा गया एक गुना समझा गया क्रिमिनल एक्ट बना दिया गया तो इसीलिए कहा अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर आर्ग्यूएबली इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल एक्ट तो ये एक्ट ऐसा बनाया गया 377 कि इसके अंडर किसी को भी इफ इंडल्ज इन होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज उसको क्रिमिनलाइज कर दिया मतलब क्रिमिनलाइज मान लिया जाएगा और उसको जेल हो सकती है तो ये सेक्शन 377 कहता है तो स्टूडेंट्स फॉर सेक्शन 377 हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है हिस्टोरिक डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर टू 6 सितंबर 2018 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब एक ये तारीख याद रखी जाएगी जिस दिन इंडिया ने उन 125 देशों को ज्वाइन किया है जहां पर होमोसेक्सुअलिटी लीगल कर दी गई है इंडिया ज्वाइंस 125 नेशंस वेयर होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल लीगल एज सुप्रीम कोर्ट डी क्रिमोलाइज गे सेक्स यहां पर मैंने गे सेक्स पर अंडरलाइन कर रखा है रीजन बींग की गे सेक्स यहां पर आना नहीं चाहिए दिस इज अ काइंडली अनअप्रोप्रिएट वर्ड अनअप्रोप्रिएट क्यों है मैं बाद में आपको बताता हूं ये चीज ये जो केस था ये था नवजीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि रात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सपना आता है चलो कल से ठीक कर देंगे अब कल से ये लीगलाइज कर देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई किसी ने पिटिशन फाइल कर रखी होगी पहले से कि यहाँ पर जो है इंडिया में भी ये जो होमोसेक्सुअलिटी को है लीगल कर देना चाहिए कोई तो ऐसा होगा जिसने पिटिशन फाइल करी होगी लॉ चेंज करने के लिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं अपने मन से नींद से उठ रही और कह रही कि कल से डिसीजन लागू कर देंगे भाई किसी ने केस कर रखा था उस केस ये जो केस का नाम है नवजीत सिंह जौहर वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए रीजन बींग जैसे कि रिजर्वेशन के लिए बात होती है जो इंडिया में ओबीसी रिजर्वेशन 27 परसेंट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो लागू हुआ था वो कौन सा केस था दैट इज इंदिरा सोनी एंड इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन कैबिनेट तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार तो अगेन ये जो एक नया लॉ है इसके लिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है दैट इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और क्या बात कह रहा है 
अब इधर चलते हैं हम द सुप्रीम कोर्ट डी क्रिमिनलाइजेस ये आप जो कोटेशन हैं याद रखिएगा द सुप्रीम कोर्ट डी क्रिमिनलाइजेस कंसेंचुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स अब यहां पर कंसेंचुअल का मतलब क्या होता है कंसेंचुअल मतलब जो अपनी मर्जी से हो रहा है नॉट अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन बट जो मर्जी से हो रहा है द सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन लिया कि ये अब हम लीगलाइज करते हैं इफ द पर्सन इज इंडल्ज इन द इंटरकोर्स ऑफ द सेम सेक्स विद द सेम सेक्स ठीक है द सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज कंसेंचुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स एंड रीड डाउन द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड थस प्रोवाइडिंग अ ह्यूज बूस्ट टू एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी यहां पर मैंने एल जी बी टी तो एक एक कलर में लिखा है और क्यों अलग क्योंकि जनरली जो बात करी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एल कम्युनिटी के बारे में बात करी जाती है क्यू के बारे में बात नहीं करी जाती है अब क्यू क्या है यहां पर हमने गे सेक्स क्यों लिखा था ये सारी बात मैं आपको आगे समझाने वाला हूं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इंडिया में जो है सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अब लागू कर दिया गया है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इंडिया में अब एक्सेप्ट करी जा सकती है लेकिन दुनिया में अभी भी 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये लीगल नहीं है इसके भी अलग अलग मापदंड है कहीं जगह इसको कैसे देखा जाता है और कहीं जगह इसको कैसे देखा जाता है वो चीज मैं आपको चार पॉइंट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कि स्टिल 72 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड स्टिल कंटिन्यू टू क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशनशिप्स और उसमें क्या क्या होता है कई कंट्रीज में तो लीगल कर दिया गया है जैसे हमारे इंडिया में लीगल कर दिया गया है पर क्या अब वो सेम से, सेम सेक्स वाले अब शादी भी कर सकते हैं इस पर इंडिया में अभी तक कोई कमेंट नहीं किया गया है लेकिन जैसे ही कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा स्वीडन यहां पर कंट्रीज में क्या किया गया है सेम सेक्स को लीगलाइज भी कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में इनमें से आता है और यहां पर ये भी परमिशन है कि होमोसेक्शुअल्स यहां पर अब शादी भी कर सकते हैं तो लीगलाइज और मैरिज जहां पर है उसमें मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताया लाइक यूएसए कैनेडा स्वीडन ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सेट्रा अब आफ्टर दैट लीगलाइज बट नो मैरिज लीगलाइज तो कर दिया गया है पर अभी वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं इसी एक सेक्शन में इंडिया भी आता है अभी तक आफ्टर दैट कई कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जहां पर अभी भी ये जो सेक्शन 377 जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है होमोसेक्सुअलिटी लीगल नहीं है कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बांग्लादेश यहां पर अगर कोई होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में पाया जाता है होमोसेक्सुअल पाया जाता है तो उसे जेल हो जाती है एंड सम कंट्रीज लाइक ईरान सऊदी यहां पर तो सिंस इट इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द रिलीजन धर्म के खिलाफ माना जाता है उनके ये चीज तो तो जो भी चीज धर्म के खिलाफ है वहां पर स्पेशली होमोसेक्सुअलिटी पे तो पब्लिक एग्जीक्यूशन हो जाते हैं चौराहे पे मार दिया जाता है बिल्डिंग से गिरा दिया जाता है उनको तो कंट्रीज लाइक ईरान सऊदी यहां पर उनके लिए डेथ सेंटेंस भी है तो हमने अभी हाल बात करी थी इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर लिया है कि इसको गे सेक्स को और मैंने वहां पर बोला था कि गे सेक्स अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वो इसका रीजन ये है एक और चीज मैंने आपसे बोली थी कि एल कम्युनिटी क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा दोनों ही चीजें मैं यहां पर डिकोड करने वाला हूं वहां पर गे सेक्स क्यों नहीं आना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गेस ठीक है इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गेस के भैया सिर्फ उनके लिए ही है उनकी वजह से ही हुआ है जिनको लागू कर दिया है अपार्ट फ्रॉम गे भी कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इसके अंडर आती हैं लाइक लेस्बियन लाइक क्यूर लाइक ट्रांसजेंडर्स ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं तो उसके लिए एक एक्नॉनम यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड एल और वो क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एल स्टैंड फॉर लेस्बियन ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन रहा फॉर एल कम्युनिटी वेर एल स्टैंड फॉर लेस्बियन लेस्बियन कौन होते हैं रेफर्स टू अ होमोसेक्शुअल वुमेन मतलब कि एक वुमेन अगर किसी वुमेन की तरफ सेक्शुअली अट्रैक्टेड रहे तो वो लेस्बियन कहलाती है सो लेस्बियन रेफर्स टू अ टर्म फॉर होमोसेक्शुअल वुमेन गे की जब बात करते हैं हमारे स्पेसिफिकली सिर्फ गे के लिए बताया गया था ये हमारे यहाँ मिथ है मतलब गलत फहमी रखते हैं कि भैया ठीक है होमोसेक्सुअल मतलब सिर्फ गे नहीं ऐसा नहीं होता तो गे बोले तो होमोसेक्सुअल मैन अ मैन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनादम मैन ठीक है इसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड बायसेक्शुअल बी स्टैंड फॉर बायसेक्शुअल बायसेक्शुअल मतलब क्या होता है अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेज सेक्शुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल वेदर अ पर्सन इज मेल अगर वो मेल है तो वो सेक्शुअल अट्रैक्शन जैसा हमने पढ़ा ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो नेचुरल था भाई फीमेल के साथ अगर सेक्शुअल अट्रैक्शन फील कर रहा है तो वो इट इज ओके बट हमने अभी देखा कि 
only the attraction towards the opposite set, sex is not natural. Same sex के साथ भी हमने natural माना है यही तो 377 को decriminalize किया है इसका मतलब यही तो है ठीक है तो क्या करना तो क्या बोला है bisexual में basically bisexual में क्या बोल रहा है if a person whether male or female both अगर male है तो वो sexually attracted female की तरफ हो और male की तरफ दोनों की तरफ हो तो वो bisexual कहलाएगा अगर female है तो sexually attracted male की तरफ हो या female की तरफ हो और female की तरफ हो दोनों की तरफ हो तो वो bisexual कहलाएगा तो ये तो हमारी बात हो गई L G B अब बात करते हैं T के बारे में तो T के बारे में बात होती है तो बात आती है transgenders की यहाँ पर इंडिया में कई transgender मतलब transgender को misunderstood किया जाता है with the word called hijra ठीक है तो ट्रांसजेंडर क्या होते हैं पहले मैं आपको ये समझाता हूं फिर वो जो मिथ है हिजरा वाला फिर मैं आपको क्लियर करूंगा अ पर्सन हु इज असाइंड इनटू द मेल बट आइडेंटिफाइज एज अ वुमेन मतलब लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल ठीक है अगर वो पैदा बाय बर्थ मेल पैदा होता है लेकिन वो अपने आप को कैसे देखता है इफ द मेल फील्स दैट ही इज अ फीमेल कि वो अपने आप को एक फीमेल की तरह देख पा रहा है देन दैट पर्सन विल बी नोन एज ट्रांसजेंडर और वाइस वर्सा अ पर्सन हु हैज बीन असाइन द फीमेल सेक्स एट द बर्थ एंड हु आइडेंटिफाइज एज अ मेल और मैन इंस्टेड इज आल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर पर्सन मतलब कन्वर्स है मेल पैदा हुआ है और अपने आप को फीमेल पा रहा है तब भी वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा और अगर फीमेल पैदा हुई है और अपने आप को मेल पा रही है तब भी वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा तो इससे हमने समझा कि एल क्या होता है और मैंने आपको बताया था क्यू जो कि मिसअंडरस्टूड मतलब मिसअंडरस्टूड भी होता है और कई जगह तो बताया ही नहीं जाता है बेसिकली क्यू क्या है तो मैं आपको क्यू के बारे में बताना चाहता हूँ और क्यू के अलावा भी मैं आपको एक और चीज अभी जो मैंने आपके बारे में आपको बताया वो ये कि जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर को हम समझते हैं एक कॉमन वर्ड लोकल वर्ड जो इंडिया में यूज होता है हिजरा तो इन दोनों में क्या क्या मिथ्स हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं आगे तो अब बात करते हैं हम हिजरा कम्युनिटी की हिजरा और ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है उसको देखते हैं आगे ये जो कम्युनिटी है इंडिया में हिजरा कम्युनिटी चार साल पुरानी है तो यहाँ इनके जो राइट्स हैं एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा है इंडिया में समझ में आ रहा है अब मेनी ऑफ देम ये काफी सारे लोग इनमें से सिमिलर फील कर सकते हैं सिंस देयर सेक्सुअल आइडेंटिटीज और बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज आर सेम जैसे मैंने आपको समझाया जो पहले समझाया मैंने ट्रांसजेंडर में वो काफी सारी आइडेंटिटीज इनकी मिलती हैं लेकिन यहां पर डिफरेंस है इंडिया में डिफरेंस किसका है कल्चरल एंड बिहेवियर डिफरेंस डिफरेंस है कल्चर इनके कल्चर में जो वहां दूर देश में वेस्टर्न कंट्रीज में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके कल्चर और यहाँ कल्चर में बहुत डिफरेंस है और यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है रीजन बीइंग कि ये 400 साल पुरानी कम्युनिटी है इंडिया में तो ये डिफरेंस है जो ट्रांसजेंडर वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं और कहीं हो रहे हैं और जो इंडिया में हो रहे हैं उनमें बेसिक अब बात करते हैं एक और कम्युनिटी के बारे में जिस कम्युनिटी के बारे में आपको बताया क्यू जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती है क्वीर कम्युनिटी की बात हो रही है फील्स ये कौन लोग होते हैं फील्स देयर जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटीज ये लोग वो कम्युनिटी होती है जो कि फील करते हैं कि हमारा जो जेंडर है वो किसी कम्युनिटी में किसी भी वेदर इट इज मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही लाइन ही करता है हमने जब ट्रांसजेंडर की बात करी तो हमने क्या बात करी थी कि भैया मेल है तो वो अपने आप को फीमेल मान रहा है या फीमेल है तो अपने आपको मेल मान यहां पर क्या है जो जेंडर है वो कहता है कि ना मैं मेल में आता हूं ना मैं फीमेल में आता हूं मेरा तो अलग ही एक जेंडर है समझ में आ रहा है तो फील्स देयर जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटीज फॉल आउटसाइड द कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल के दोनों में नहीं आती मेरी एक अलग कैटेगरी है दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड क्वीर कम्युनिटी तो आइए हम हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की ये जो सेक्शन 377 है लागू तो हो गया पर लागू क्यों किया गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट रिकोगनाइज सेक्शुअल ओरिएंटेशन एज अ नेचुरल एंड इनहेरेंट मतलब क्या करा कि ब्रिटिश रूल ब्रिटिश टाइम पर तो 1861 में तो यह समझा गया कि ओनली इफ अ मेल इज गेटिंग इंडर्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटीज विद अ फीमेल इज नेचुरल बट यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सिंस ये एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है इनहेरेंट प्रोसेस है मतलब दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस वो पैदा ही ऐसा हुआ है जो कि वो फील ऐसा करता है गेटिंग माई पॉइंट वट एम ट्राइंग टू से इट इज देयर इन हिम और हर बाय बर्थ नेचुरल है इनहेरेंट है और उसको ये चीज से रोकना उसके अगेंस्ट कानून बनाना तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नेचुरल इनहेरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस सो एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी 
would be able to indulge in consensual sex freely. Consensual means consensual means मर्जी से, willingness से, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ होता है with the willingness of both the person, then it is fine in India now. और सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों किया था? आइए अब इधर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ ऑब्जर्व किया ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 377 के चलते कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो कि मतलब हक है हर आदमी का हर औरत का जो इंडिया में है जो इंडिया का नागरिक है सिटीजन है उसका राइट right है लेकिन यहां पर तो उसके फंडामेंटल राइट्स ही वायलेट हो रहे बात होती है आर्टिकल 14 की आर्टिकल 15 की और आर्टिकल 21 की आर्टिकल 14 कहता है फंडामेंटल राइट फ्रॉम 12 टू 35 आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के भैया कानून के सामने सब इक्वल है आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कास्ट रिलीजन सेक्स कास्ट रिलीजन तो यहां सेक्स एक वर्ड आ रहा है जेंडर एक वर्ड आ रहा है कि अगर आप औरत हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता अगर आप एक मेल हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता वैसे ही एक कम्युनिटी एलजीबीटीक्यू भी तो है तो ये प्रोहिबिशन हो रहा है हो रहा है क्या तो इनके साथ ये फंडामेंटल राइट right इनको मिल ही नहीं पा रहा है अब बात आती है आर्टिकल नंबर 21 की राइट टू लाइफ जीने का अधिकार उनको तो जीने ही दिया जा नहीं दिया जा रहा जैसे वो चाहते हैं तो ये कुछ फंडामेंटल राइट right जो हैं ये कोर आइडिया तो यही रहा ऑब्जर्वेशन का कि भैया यही वायलेट हो रहा है तो बहुत नेसेसरी है कि इस राइट right को ये जो सेक्शन है ये जिसको क्रिमिनलाइज कर रखा है इसको डी क्रिमिनलाइज कर दिया जाए पर हां इसमें एक और बात मानने वाली ये है थोड़ा सा आपको जानने वाली ये बात है कि अभी भी ये वाली राइट में जो एनिमल्स हैं दे आर स्टिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी जानवर के साथ वेदर इट इज मेल और फीमेल ठीक है कोई भी जानवर है अगर कोई आदमी या औरत उसके साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना चाहता है तो अभी भी इंडिया में वो क्राइम ही है इसमें सिर्फ मेल और मेल और फीमेल और फीमेल के साथ ही डीक्रिमिनलाइजेशन uh, किया है अभी भी जानवर जो है इस लॉ के अंडर आते हैं और जानवर के साथ किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना इंडिया में अभी भी क्राइम है फाइनली वी आर विद द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो दैट इज कॉल्ड द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था द कोर्ट फाउंड दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट वॉयलेटेड द राइट टू इक्वालिटी मतलब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर इसको आप डीक्रिमिनलाइज नहीं करोगे तो इनके जो राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है जो इनको उसका हनन हो रहा है यहां पर तो इसलिए ये सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरी बात उन्होंने जो ऑब्जर्व करी वो ये द कोर्ट रूल दैट एलजीबीटी जो बात करी लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स की इन इंडिया आर एंटाइटल टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब उनके कोई सभी मानव अधिकार का हनन नहीं होगा और उनको सारे अधिकार मिलेंगे इंक्लूडिंग द लिबर्टी मतलब यहां बात हो रही है फ्रीडम की इंक्लूडिंग द लिबर्टी प्रोटेक्टेड और गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है जीने का अधिकार ठीक है तो हमने इस वीडियो में सेक्शन 377 को समझा कि सेक्शन 377 है क्या उस पर भी रिसेंटली चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा है तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है इंडिया में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए रीजन बीइंग ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि सबको ही जीने का अधिकार होना चाहिए जो कि है अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं जैसे कि इस कम्युनिटी के लोगों के साथ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं इस कम्युनिटी के लोगों के साथ अगर जैसे दे इफ लेट्स सपोज दे आर विक्टिम ऑफ रेप किसी का रेप हो जाता है तो ठीक है तो अब वो क्या करेगा कम्युनिटी में आप कैसे आपको केस फाइल करोगे उसके अगेंस्ट क्योंकि लॉ ही नहीं है और केस फाइल कर भी नहीं सकता वो रीजन भी कि भैया बदनामी हो जाएगी तो इसको एक अलग पहचान देना कानूनी तौर पर बहुत जरूरी था तो हमारे लिए हमारे देश के संविधान के लिए हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और यही मैं इस वीडियो से आपको संदेश देना चाहता था थैंक यू सो मच